എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ കോഴ്സ് എന്താണ് അതിന് അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ് സ്കോപ്പ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഫീ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറപ്പി അഥവാ ബി പി ടി ഇതാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൽ പ്യുവർ സയൻസ് അതായത് ബയോളജി കൂടെയുള്ള സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കർണാടക അതേപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇതിന് സാധ്യതയുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലതും കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി എന്ന് കരുതി കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് മോശമാണെന്നല്ല കുറച്ചും കൂടി അത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഫിസിയോതെറപ്പിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനമായും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർ ജി യു എച്ച് എസ് രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് ബംഗളൂരു കർണാടക അതിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് കൊടുക്കേണ്ടത് എം ജി ആർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതാണ് കുഹാസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സയൻസിന് കൊടുക്കേണ്ടത് പൊതുവേ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് കിട്ടും അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഓരോ ഇയറിലേക്ക് കടക്കാം ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഫോർ ഇയർ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ഹാഫ് അതായത് സിക്സ് മന്ത് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സബ്ജെക്ട്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ളത് അനാട്ടമി ഉണ്ട് ഫിസിയോളജി ഉണ്ട് ബയോകെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ബയോമെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സൈക്കോളജി അപ്പം അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബോഡി ഫുൾ ബേസ്ഡ് ആണ് ഫിസിയോളജി ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ബയോകെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബോഡിയിൽ ബയോമെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലെ സബ്ജക്റ്റാണ് അതായത് ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് അനലൈസ് ചെയ്യാം മൂവ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സൈക്കോളജി ആസ് യൂഷ്വൽ സാധാരണ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സൈക്കോളജി കമ്പൈൻഡ് ആണ് ലൈക്ക് ബോഡ്നി ആൻഡ് സുവോളജി ഇൻ പ്ലസ് ടു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പാത്തോളജി മൈക്രോബയോളജി ഉണ്ട് ഫാർമക്കോളജി ഉണ്ട് എക്സൈസ് തെറാപ്പി ഉണ്ട് എലക്ട്രോ തെറാപ്പി ഉണ്ട് പാത്തോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി കമ്പൈൻഡ് ആണ് അത് ലൈക്ക് സോഷ്യോ ആൻഡ് സൈക്കോയിൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ജനറൽ സർജറി ഉണ്ട് ജനറൽ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ഓർത്തോർപീഡിക്സ് ആൻഡ് ട്രോമറ്റോളജി ഉണ്ട് മസ്ക്ലോ സ്കെലച്ചൽ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ട് കാർഡിയോ റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് ജനറൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇയറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ന്യൂറോളജി ഉണ്ട് ന്യൂറോ സർജറി ഉണ്ട് ന്യൂറോ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് മെതോഡോളജി ആൻഡ് ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഈ നാല് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സിഡറി വിഷയംസ് കാണും ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൺ കർണാടകയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കന്നഡ കാണും അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കാണും ബേസിക് നഴ്സിംഗ് കാണും സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എത്തിക്സ് കാണും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കാണും അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസ് അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് ഇയറിലോ ഫോർത്ത് ഇയറിലോ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ സബ്സിഡറി സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് നമുക്കത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സബ്ജക്ട്സിന് പേപ്പറായിട്ട് വരുന്നില്ല ആൻഡ് നമുക്കുള്ള എന്താന്ന്
ഒരുപാട് കോളേജസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൂടുതലായി നിങ്ങൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് തന്നെയുള്ള കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ബിക്കോസ് നമുക്ക് ധാരാളം പേഷ്യൻസ് കാണും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും എന്ന് കരുതി ഫിസിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാത്രമുള്ള കോളേജ് മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ ഒപ്പീനിയൻ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീ സ്ട്രക്ചറാണ് ഓരോ കോളേജസിനും ഏകദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ ലാക്സ് ടു ടെൻ ലാക്സ് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ നാലര വർഷത്തെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഓരോ കോളേജസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫീ സ്ട്രക്ചർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഫീസ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായും അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക കുറച്ച് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ കൂടുതലുള്ള കോളേജ് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റേതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മെറിറ്റ്സ് കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിലബസിലേക്ക് കിടക്കുക സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലൊരു ടഫ് കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും നല്ലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നവർ മാത്രം ഈ കോഴ്സിന് വരാവുള്ളൂ ബിക്കോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനൊന്നും ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും പോകാനൊക്കെ അസു നന്നായിട്ട് പഠിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ മാത്രം ഈ കോഴ്സിന് വരാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആരെയും ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചു പോലെയല്ല അതിനുശേഷം പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കരിയർ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനുശേഷം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് വരാൻ സാധിക്കും പ്ലസ് ടുവിലെ മാർക്കും നോക്കിയിട്ടോ അവൻ എൺപത് ശതമാനം ഉണ്ട് അവൻ അതിന് പോയി എനിക്ക് അറുപത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോവില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വരിക നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ബിക്കോസ് നിങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിനെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മാത്രം മതി അതേപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന ഒരു ടൈമിലേക്ക് ഇനി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും നേഴ്സിങ്ങിനൊന്നും പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഈസ് അനദർ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാം ലൈക്ക് കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്കോപ്സാണ് സോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതിന് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഇതിനേക്ക് വരാൻ മാത്രവുമല്ല ഇതിൻ്റെ പി ജി ഉണ്ട് എം പി ടി മാ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു പി ആർ ഒക്കെ കിട്ടി പുറത്ത് സെറ്റിൽ ആവണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അത് എടുത്താൽ മതി ബട്ട് ബി പി ടി ഈസ് ഇനഫ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് എല്ലാ രാജ്യത്തിലേക്കും ബി പി ടിയും ഇപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് ലൈക്ക് ടു ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ ഐ എൽ ടി എസ് ഓവറോൾ എല്ലാ മെഡ്യൂൾസിനും സെവൻ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ലൈക്ക് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ത്രീ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാംസ് ആൻഡ് വൺ റിട്ടേൺ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രാജ്യത്തും ലോകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലിനിക്ക് ഇടാം ഇപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പോകാൻ താല്പര്യമില്ല ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഏൺ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാം ആരുടെയും കീഴിലൊന്നും നിൽക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സിയിൽ ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഈ വർഷം തൊട്ട് അവർ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിലും ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും തീർച്ചയായും ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഈ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് പോകാൻ താല്പ